yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de retrouver ce nouveau vlog. On est en match par équipe à Sanois, en première division en Pro A, avec toute l'équipe. Euh, donc voilà, donc là on a Lucas Bouquet qui jouera demain en numéro 3. On a Igor Sligi qui jouera en numéro 4. Donc lui il est euh, ancien, 52, ancien 42e joueur mondial, finale Open Australie en double. Là on a Roman Jebavi, un tchèque qui est 4 mondial. Et là on a Lucas Rosol, un tchèque aussi qui a été 26e mondial. Et bien sûr qui a battu monsieur Raphaël Nadal à Wimbledon au premier tour en 2012. Et moi je joue en, donc, je joue en numéro 1 et moi je joue en numéro 2 demain. On joue l'équipe, on joue qui demain, je sais plus. On joue Rune Plage. Ils amènent une grosse équipe. Ils amènent. Euh, donc il y a qui en numéro 1 Laxonen. Laxonen Henri en Suisse. Ensuite, il y a, moi je joue Liam Brody, un anglais. En 3, Lucas jouera contre Killer Coupéans, un belge. Et Igor jouera contre soit Jérôme Kim, un suisse, ou Don Skoy, un russe qui a battu Roger. Euh, ou Antoine Hoang, bien sûr. Voilà, donc ça va être très très dur. Ça, ça noie, il y aura du monde, on filme tout ça. Euh, là, repas avec tout le monde. Donc là, il y a Stéphane Collet, le directeur, le président, etc. Ensuite, on rentre à l'hôtel avec Baptiste qui est venu et qui filmera tous les matchs par équipe. Donc c'est samedi, demain, mercredi, donc dans 3 jours, 3-4 jours. Samedi, mercredi et samedi, il y a 5 matchs. Et voilà, on fait tout ça. On se retrouve une fois tout à l'heure, soit demain. Euh, salut, Rekers. Bon les breakers, il est 9h45, on s'est réveillé tranquille euh, ce matin. Euh, là c'est la salle euh, où on se réunit avec toute l'équipe et puis le coach, euh, petite salle de fitness qu'il y a euh, en retrait un peu du club. Moi je me chauffe à 10h, je joue à 11h en première rotation, donc on a deux cours, il y a quatre simples, deux doubles. Moi je joue sur le cours numéro, enfin de, de droite, ce sera le simple numéro 1 et 2. Donc c'est le numéro 2 qui part à 11h et le 4, et ensuite c'est le 1 sur mon cours et le 3. Ensuite, il y a une demi-heure de pause et il y a les doubles. Là, échauffement tranquille, mobilisation, vous connaissez ça par cœur. Avec M. Lucas Bouquet qui est ici présent, qui jouera en salle simple numéro 3, en deuxième rotation, donc vers 13h. Euh, super tie break en 10 points, au troisième set, j'ai déjà dit je crois. Euh, Qu'est-ce que je peux dire On saura la liste des joueurs adverses euh, un quart d'heure avant euh, 11h. Voilà, ensuite, il y a une petite présentation des joueurs, je pense, sur le cours, petite musique, etc. Ça va être sympa. Euh, voilà, écoutez, on fait tout ça tout de suite. Determination. And determination. On est outsider, donc on doit faire la surprise. Chaque match, chaque point, chaque jeu, à fond. Dès le début, hein. Dès le début. Ok Not like 6-1 for them and then we play. Guys Ça va 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 Ça Ça va Ça va Ça Allez, c'est parti, match contre Liam Brody, 167 e joueur mondial, un anglais. Je vais d'ailleurs jouer en futur, je ne sais pas si je l'avais dit juste avant. Euh, en Angleterre, en quart de finale, j'avais gagné, c'était il y a 8-9 ans je pense, 7-8 ans peut-être. Allez, break d'entrée, retour un peu chanceux. 
gaucher avec le même revers que Cameron Nori, un peu tendu, pas très relâché mais bon transfert. Parfait, il va, il avance dans le cours, il prend un balto. Allez, 0,30. Faut que je serre le jeu là. Toujours les premiers jeux, hein, c'est là où on, où on voit un peu, où on se jauge. On voit un peu comment est l'adversaire. Euh, on voit un peu comment est sa puissance. Où il se situe par rapport à une fond de cours. On analyse un peu tout quoi. De partout, des breaks. Beau contre. Allez, attention à pas être trop loin de sa ligne. 3-2 pour lui. Allez, belle ace. Seconde balle un peu fébrile. Il prend sa chance. Très important de prendre ce, ce jeu-là. Balle de break. Allez, être solide. Et savoir saisir... Euh, la bonne balle pour faire quelque chose, pour créer du jeu. Là, c'est lui qui le fait. Passing dans les pieds, super. Je suis sorti, 3-3. Allez, beau retour, nickel. Break. Petit service volé pour surprendre. Pas mal. Un petit problème, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que après ma première volée, je recule au lieu d'avancer vers le filet. Encore du travail à faire là-dessus, mais bon, au moins l'intention est bonne. Peut-être que mes matchs euh, et mes défaites, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, m'ont servi. Allez, avance en cours, recolle ta ligne. Nickel, parfait. Et mon breaker, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur Instagram, arrobase jeulemarie du bas Je poste deux publications par jour, un réel de mes meilleurs points en match, euh, une partie de mes vlogs ou encore ma programmation, mes résultats de tournoi. Allez, 6-3. Bien rester agressif, bien rester... Euh voilà, comme je sais faire, bien défendre quand il faut, comme là par exemple, super lob, et être capable d'attaquer. Objectif, ne pas euh, prêter attention au score. Allez, bien. Parfait. Retour. Allez. Ouais, cette balle, j'aurais dû faire quelque chose. Je l'ai pas fait, je m'en vais un petit peu. Voilà, beau revers. Belle défense. Un peu court, ça. Allez. Je crois que c'est un des rallyes qui nous a fait très très mal aux jambes. C'est important de bien souffler, bien respirer, prendre le temps qu'il faut, aller chercher sa serviette, souffler, faire descendre un peu le rythme cardiaque. Ouais, super, nickel. Allez, 6-3-4-1, 4-2 maintenant, je sers, important de gagner ce jeu. Des breaks, 4-3, il sert 30 à. Ouais, super. 5-3, service à suivre. Service volé. Très beau passing. Ça, c'est le truc qui peut m'agacer. C'est quand je monte et je prends un passing où je peux rien faire. C'est ce qui m'énerve le plus. Mais bon, je tente. 
Ah, je remonte, voilà. Nickel. Vraiment l'impression que mes matchs euh, d'avant, mes défaites, où j'essayais, où je me torturais un peu la tête à essayer des choses, même si ça se voyait pas forcément, bah, peut-être euh, sont en train de me servir. Peut-être qu'il va y avoir un effet euh, à retardement. En tout cas, on voit que je le fais pas tout le temps, que je monte pas tout le temps, mais voilà, au moins je monte un petit peu. Ce qui permet de mettre un peu le bout de chat adversaire aussi. Pas trop savoir ce que, ce que je vais faire. Ah, super. Allez, victoire. les breakers contre Liam Brody, je vous avais pas dit qui j'allais jouer, du coup c'est un anglais, 167 e joueur mondial assimilé numéro 12 français. Je l'avais joué à l'époque, je crois en 2011 ou 12 en Angleterre sur un futur, en quart de finale, j'avais gagné, il était 900 e mondial à l'époque, donc du coup il a bien progressé, meilleur classement 116, là il est 167, 6-3, 6-3, j'ai globalement fait un, un bon match, j'en bien la balle, pas stressé, enfin pas trop stressé, donc c'est un joueur gaucher déjà, euh, qui a un revers un peu à la Cameron Nori, c'est-à-dire euh, vraiment bras tendu et, et voilà, c'est pas très relâché, mais il traverse bien la balle, il accompagne bien la balle, à plat, voilà, il n'y a pas de lift que à plat, et par contre en coup droit, voilà, c'est euh, beaucoup d'accélération euh, du bras et, et la balle, elle, bon, elle gicle pas énorme, mais voilà, il y a beaucoup de lift. Service pas dingue, je m'attendais à mieux pour le coup, son service m'a pas trop gêné. Voilà, donc en fait il y avait beaucoup d'échanges, au début j'allais pas mal sur son euh, revers, il croisait et en fait il y avait beaucoup de diagonales croisées. Et puis des fois il allait euh, long de la ligne à plat et puis après je l'avais, je repartais dans un direct, enfin voilà. Il y avait beaucoup beaucoup d'échanges, c'était euh, pas évident physiquement, il y a eu 3-4 euh, gros gros points où on était un peu rôti à la fin du, du point. Je crois que je le break, ouais en fait je le break à 3-3 au premier set, euh, derrière je gagne 6-3 et au deuxième je gagne 4-1. Euh, je prends le large, je joue bien, je fais beaucoup de passing en bout de course, euh, euh, je l'ai réussi dans les bouts de course, etc. Je le passe. Euh, je ne sais, sais pas s'il a été étonné un peu de devoir jouer autant de balles, etc. D'avoir des passings aussi difficiles à jouer, etc. Mais euh, voilà, tant mieux. Euh, et puis en fait, il me débreak à 4-2, je sers. 4-3. Et en fait, j'arrive à le rebriquer. 5-3, je sers. Et je finis 6-3 sur un beau passing d'ailleurs. Donc super content. C'est vrai que je suis d'une série, je crois, avec euh, Baptiste, tu me dis si je me trompe, mais. Euh, 4 euh, premiers tours de suite, ouais, certes contre des très bons joueurs. Et donc voilà, donc super content d'avoir gagné aujourd'hui contre un top 200 ATP. Maintenant, Igor Sligin, notre numéro 4, vient de perdre 7-6-7-6 contre Donskoy, qui a battu Federer en 2014-15, je ne sais plus. Notre numéro 3, Lucas, est en train de jouer contre Kimmer Koupeyans, un Belge qui était top 100. Euh, moi, numéro 2, j'ai gagné mon match, donc ça fait du coup un partout. Et notre numéro 1, Lucas Rossol, euh, qui a battu Rafa, je vous le dis hier, à Wimbledon dans le premier tour en 2012, est en train de jouer contre l'Axonen, un Suisse qui a été aussi top 100. Euh, donc voilà, je vais voir ça, et puis après, il y aura les doubles, etc. Est-ce que, est que moi, je joue en double oui. Moi, j'arrive, je vais me les Ça fait deux ans que tu as gagné 80% des doubles. Donc, okay. euh, vous avez vu le breaker 80% des doubles. Ok, oh. Even if we know the players, we don't know how they will. Oh. Uh, ça ne change pas grand chose. Lucas hein. et, et Roman en, en double 1, mm -hmm. donc ils se connaissent. Et puis vous deux en, en deux, Lucas il a fait un bon match. Il a vraiment cherché à monter sa conversation le plus longtemps possible. What do you think, Roman? You are you are the expert. If I will decide, maybe I will put like this. I think it's the best chance for us. Allez, hein. donc là je joue avec euh, la bête de Beast, Igor. En double numéro 2 et en double numéro 1, il y aura Roman et Lucas Rossol. Le double c'est pareil, c'est un point. Euh, donc là on perd 3 après les simples. Parce que je vous ai pas dit, je crois, mais Lucas a perdu. Lucas a perdu au super tie-break 16 pour qui m'a coupé. Igor a perdu et j'ai gagné ce fait 3 pour eux. Et du coup, le double c'est un point, donc on peut faire match nul 3-3, donc c'est le but. Allez, double, on perd 3-1 après les simples, c'est encore jouable, on peut encore faire match nul. Là, on joue quand même deux brutes et deux Suisses, Jérôme Kim et Laxonen, qui envoient des coups droits venus de l'espace. 
Un gros retour aussi. Et des grosses bombes en coup droit. Allez, 3-1 break. Jérôme Kim, lui, il sert à 238 km h On est en train de subir complet. Alors Igor, lui, pour le coup, a fait finale le Pen d'Australie en double. Donc il sait jouer en double. Moi, pour le coup, c'est pas que je sais pas jouer, c'est que je joue jamais, donc beaucoup moins de repères, de rythme. Ouais, incroyable. Bien bloqué. Bon réflexe. Oh là là, les coups droits qu'il envoie. Allez, 6 de 2 0. On sait jamais ce qui peut se passer en double. Hein. On peut euh, sur un jeu de service, on sait pas, on peut débriquer. Je suis pas le meilleur commentateur euh, du double, je vous l'accorde. Ah, nickel, là pour l'instant, enfin, pour l'instant, c'est un peu la fin. Ils sont trop forts, concrètement, ils sont trop forts pour nous. Ouais, parfait. Les breakers 6 2 6 1 bon j'avais pas fait un double depuis euh, à peu près un an euh, c'était compliqué là le jérôme kim le suisse là il, il sert à un niveau incroyable et l'actionnaire en coup droit c'est euh, fou donc voilà je pense qu'il va me falloir quand même un ou deux doubles pour être un peu un peu meilleur on a perdu la rencontre 4 2 les deux tchèques rosol et j'ai ont gagné leur double je crois 11 9 ou 18 au spatial break donc on perd 4 2 faut prendre tous les points de toute façon quoi qu'il arrive on est euh, on n'est pas les meilleurs de la poule donc voilà tous les points qu'on peut au grappiller faut les faut les prendre euh, je vous présente un joueur attends ne montre pas un joueur incroyable, <rire> Constant Lestienne. Salut Voilà, donc il est avec nous et en fait, donc là il est blessé. Donc il a été coach sur cette rencontre puisqu'il il est avec le plage. Et donc du coup, il a coaché Liam Brody, le joueur que j'ai joué euh, ce matin. Donc déjà pour vous dire, Constant, on se connaît depuis qu'on a 14-15 ans. On a fait une petite tournée de 2-3 tournois sur Paris quand on était un 6. D'ailleurs, on a toujours on ouais, bien ouais, joué tous les ouais, deux. Ouais. On a gagné à moins 2, moins 4, je crois, à chaque fois. Et puis voilà, donc, on se connaît depuis, euh, depuis, euh, depuis ce, voilà, toutes ces années. Et Constant est aujourd'hui 68. 68e joueur mondial. Il a explosé. Je pense que si vous suivez le tennis, vous connaissez forcément Constant. Il a explosé là en 4-5 mois. Ouais. T'as gagné combien de ouais. challengers Ouais, j'ai gagné 3 challengers cette année, 2 finales. En, en un mois, en un mois et demi. En, bah, je, ouais, en 4 tournois, je crois. Voilà. Et t'as fait ATP 250, t'as passé souvent un tour, deux tours. Mmh. Perdu en quart. Ouais. Une demi. Une demi contre Silic. Après ATP 500, voilà, on voit que c'est évolution complète. Et alors, pour, alors, ta VGT entre quoi, 150 et, et 250 pendant ouais, longtemps pendant, Ouais, pendant 6 ans. Quoi. 6 ans, et tu as continué à travailler, etc. C'est peut-être facile parce qu'il a, a été blessé souvent. Et alors, qu'est-ce que tu as changé Est-ce qu'il y a un truc que tu as changé complètement Non, j'ai vraiment pas changé un truc en particulier. Je dis, voilà, j'ai beaucoup été blessé. Donc, ouais. euh, le fait d'avoir fait une année pleine, tu vois, j'ai réussi à garder ouais. la confiance, à voilà. cumuler lors des challengers. Et puis, euh, voilà, après, c'est le circuit, le, le niveau est proche. Tu t'en ouais. es bien rendu compte. Donc, il euh, y a des matchs, tu perds 6-4 au troisième, au deuxième tour. Tu dis, bon, c'est pas grave. Mais en fait, bah, si tu l'avais gagné, peut-être que tu aurais pu gagner le tournoi. Ouais. Et que après, ça ouais. change beaucoup de choses. Ça peut faire effet boule de neige très vite. Donc, euh, Complètement. Voilà. Et alors, Constant, euh, il a un. C'est quoi ton type de jeu Moi, je suis un peu comme toi, je ouais, dirais. C'est ce que j'allais dire aussi. Contre Et je voulais pas euh, trop comparer avec tes 60. Non, non, mais ouais. arrête. Euh, <rire> je suis peut-être un petit peu plus joueur que toi ouais. euh, sur tu vois, le jeu de main, tout ça. Mais toi, es, voilà, toi bah, c'est ce que je disais à Brody, justement, tu en avais ça. Je lui disais, et, essaye de ne pas faire droite, gauche, droite, gauche avec des balles neutres parce que en fait, c'est ce que Jules va aimer. Je lui dis, euh, essaye à la limite tu vois, de, 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 de raccourcir les échanges parce que... 
la bouffer du fond. Enfin, le mec, il n'avait pas de solution, ouais. il n'avait pas un coup fort, donc il n'arrivait pas à te... Et alors, c'est ça le truc. Souvent, je vois les commentaires YouTube, euh, je vais trop grande sa ligne, il frappe pas assez fort, faut qu'il muscle son jeu, faut qu'il soit meilleur en cardio, etc. Toi, tu as vu un match, tu m'as pas joué depuis longtemps, mais par contre, Constance suit la chaîne, il regarde pas mal de vidéos, pas toutes, mais il suit la chaîne, donc, donc tu me vois jouer en vidéo. Non, je regarde toutes les vidéos. Ouais, toutes les vidéos. Ouais, je sais pas, je sais pas. Bon, ça, bon, bon, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que toi, tu dis et qu'est-ce que tu me dirais objectivement euh, voilà, Tu m'as vu jouer, tu regardes des vidéos, tu vois un peu les commentaires, des gens qui, qui disent ça. Est-ce que moi je pense aussi qu'il faudrait que je m'approche un petit peu de ma ligne, forcément, je suis ouais. souvent un peu loin. Qu'est-ce qu que tu en ouais. dis Il y a juste un truc, je trouve, où euh, je trouve en coup droit, tu peux envoyer grave et en fait tu le fais pas. Ouais. C'est vraiment le seul truc, tu vois, où okay. je sens que en revers, de toute façon, tu auras toujours ce, cette espèce de contre. Voilà, c'est pas toi qui donne la vitesse à la balle, mais en coup droit, des fois, as les... pourrais faire tu, tu pourrais envoyer et on sent que t'as pas envie de la rater, ouais. mais tu pourrais, ouais. et quitte à la rater, okay. tu vois, c'est pas... Mais, mais après, c'était impressionnant, d'ailleurs, à 6-3, 3-0, quand t'as raté une, un revers sur deuxième, je me suis dit, putain, c'est la première faute directe qui fait du ah, mal. Ouais. Donc ça, c'est quand même un grand point positif, c'est que tu donnes pas aussi. Et toi, tu me disais, justement, j'ai pas à changer mon jeu, mais il faut que... Ça, non, non, moi, moi, moi je trouve ton jeu il fonctionne, c'est comme un Gilles Simon, un Murray, tu vois, c'est des mecs qui donnent pas, t'as pas besoin de, ça sert à rien de dire ouais Jules Marie, faut qu'il fasse service volé, faut qu'il aille euh, au filet, je pense pas que ce soit ta filière, puis de toute façon on est plus tout jeune, tu peux pas changer ton jeu, le révolutionner, mais tu peux progresser sur des petits points, je pense, pour aller ouais. comme tu Et fais maintenant. Euh... C'est ce que t'as fait quoi, effectivement on a un peu le même jeu quoi. Euh, du fond du cours, ouais, on aime euh... bien jouer, on aime bien faire des petits cours croisés quand le mec est, au, est à la volée. Ouais. Et Constant, euh, toi qui as vu les futurs, euh, les challengers beaucoup et les a maintenant, tu as joué contre Silic, les mecs comme euh, euh, je sais, ouais, Manarino, Vance. Euh, ouais, Vance. Euh, le niveau de jeu, c'est comment par rapport aux mecs des challengers, par rapport aux mecs des futurs Enfin, toi, c'est. Ouais. Ouais, les, les, c'est vrai que les challengers et les ATP, je trouve que c'est assez proche le niveau. Euh, en fait, vrai. dans le top 100, t'as 100 places, mais t'as beaucoup de mecs qui jouent très très bien. Donc, euh, euh, moi, je trouve que c'est très proche, ouais. Et euh, en challenger, ça joue très bien. Donc, euh... Parce que je me rappelle une fois, tu m'avais écrit, parce que euh, des fois, il m'écrit quand, quand, quand il regarde des vidéos, et tu m'avais dit, j'avais perdu, je crois, au Portugal, sur Quick, la rapide et tout. Tu as joué un mec qui est 1800. Ouais. Et tu m'avais écrit, tu m'avais dit, mais mec, mais c est, c est, ouais, pas... ça m'a impressionné de voir les vidéos des mecs. Parce que nous, quand on regarde les tableaux, euh, même moi qui étais un challenger, je vois un mec 1600, je me dis bon, le mec a deux points ATP. Et en fait, euh, je regarde les vidéos et c'est impressionnant, je trouve les mecs jouent l'acier trop. Ouais. En fait. Donc ça se joue à rien, voilà, ça se joue à rien, ce sont des petits détails qui font que tu vas peut-être gagner ce match ouais. et effectivement, il fait boule de neige quoi. Donc je pense qu'il faut être patient, persistant, ouais, travailler ouais, dur, ouais. bien sûr. Et il y aura cette brèche, je pense, qui va faire que ouais, peut-être. En fait, c'est euh... ça. Je pense qu'il y aura une brèche à un moment et tu vas enchaîner et puis tu vas monter en calibre. Parce de que je t'avoue, je suis un peu déçu. Tu vois, j'ai repris ATP. Bon, j'étais pas mal blessé. Je suis dans une bonne dynamique. Ça m'a un peu embêté, tu vois. Et je pensais quand même, toi, au moins gagner un ou deux futurs, toi. Et ça n'a pas été ouais, le cas. Ouais. Et je trouve que les joueurs, par rapport à quand je joue 2000, euh, avant 2015, 14, 13, euh, bah, ils jouent mieux. En fait, c'est plus homogène, genre à 2000 et euh, 250. La preuve, hein, c'est que cette année, j'ai perdu à 1800 au Portugal et je gagne aujourd'hui à 160. Quoi. Et j'ai pas l'impression d'avoir un niveau de jeu qui passe du tout au. Non, mais de toute façon, tu as le niveau, tu l'as encore pour aujourd'hui. Tu as, as rencontré un mec qui est, qui est 120. Euh... Qui t'a battu d'ailleurs, je t'en remercie. Enfin, ouais, moi, moi je le trouve très bon, Brody. Il est... <rire> mais, mais tu vois, tu as, as le niveau pour être, pour être dans le top 200 déjà facilement. Quoi. Bon, bah, pas facilement, mais voilà, il faut, il faut travailler. Il faut, il faut être patient. Il faut, faut aller voilà. chercher les brèches. Bon, euh, j'ai pas briefé Constant avant, hein, sachez-le. Hein, c'est voilà, ah ouais, ça, hein, je pas mis. Euh, la... Faut être naturel. Hein. Très bien. Merci Constant, mec. Ouais, et ouais. on te souhaite le meilleur. Tu nous fais kiffer. Tu m'as fait vibrer, mec. Mec, tu m'as fait vibrer sur ta fin de saison. Enfin, C'était un sketch. Merci, merci, tu fais tous tes matchs. C'était trop bien. Mec, j'ai kiffé. Merci, et je te souhaite, euh, mec. Bon, allez, et suivez Stop. Jules. Hein, c'est le meilleur. Ah, là, là, donc, et les Breakers, suivez-moi sur YouTube. Faut cliquer sur t'abonner, toi. Ah oui, bien sûr. Cliquez sur le petit bouton s'abonner, c'est super important. Merci beaucoup les Breakers. A plus en plus.